हाँ बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म जिसमें फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म डिस्कस किया था कैपिटल सेकंड आया था ड्राइंग्स थर्ड आया था लाइविटीज एंड फोर्थ अकाउंटिंग टर्म अब हम डिस्कस करेंगे एसेट्स अकाउंटिंग टर्म नंबर फोर एसेट्स बच्चों एसेट्स का जनरली मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम एसेट्स बोलते हैं जैसे एक बिजनेस में आपको बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग चाहिए ये बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई बिल्डिंग आपको बिजनेस के लिए फर्नीचर की जरूरत पड़ी ऑफिस के लिए फर्नीचर हो गया अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो गुड्स को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके पास प्लांट और मशीन होगा आपके ऑफिस के पर्पज से कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप प्रिंटर या इक्विपमेंट्स अवेलेबल होंगे तो ये बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है ये जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं एसेट्स यानी एक एसेट्स को नॉर्मली हम ऐसे भी बोलते हैं एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन बाय बिजनेस एक बिजनेस जो प्रॉपर्टी जो उसकी होती है बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर इक्विपमेंट ये जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है इन प्रॉपर्टीज को भी क्या बोलते हैं हम लोग असर्ट्स बोलते हैं एक परफेक्टली मैं आपको लैंग्वेज से समझाता हूँ उसके पहले जस्ट मीनिंग बताया था कि असर्ट्स का मतलब क्या होता है प्रॉपर्टीज ओन बाय बिजनेस बिजनेस जो प्रॉपर्टी अपने पास होती है जो प्रॉपर्टी जो ओन करता है उसको हम बोलते हैं असर्ट्स बोलता है तो प्रॉपर्टीज ओन बाई बिजनेस उसको हम क्या बोलेंगे असर्ट्स बोलेंगे अब मैं आपको परफेक्टली असेट समझाता हूं कि असेट्स क्या होती है असेट्स का मीनिंग है प्रॉपर्टीज ओन बाय बिजनेस इट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस बिजनेस में मनी अर्न करने के लिए पैसा कमाने के लिए जो प्रॉपर्टीज अपने पास होती है उसको हम बोलते हैं असेट्स प्रॉपर्टीज ओन बाय बिजनेस इट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस ये बिजनेस का इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है इसमें हम बात करेंगे असेट्स पर सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फर्स्ट होगी हमारी नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट से आपको क्लियर हो गया वो एसेट्स जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है रिलेटेड फ्रॉम मोर देन वन ईयर एक साल से ज्यादा होगी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म क्या बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी आया पॉइंट है नॉन करंट लाइविटीज से यहाँ पे क्या हो गया नॉन करंट असेट्स यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है जो लॉन्ग टर्म की होती है वो क्या होती है नॉन करंट असेट्स ये जो बिल्डिंग मशीन फर्नीचर प्लांट होता है ना बिल्डिंग की लाइफ क्या होती है दस बीस पच्चीस पचास सौ साल की लाइफ होती तो वो क्या होगा नॉन करंट फर्नीचर मशीनरी इक्विपमेंट ये सारी चीजें जिनकी लाइफ क्या होती है एक साल से ज्यादा होती है लॉन्ग टर्म के लाइम होती तो वो किस्मत ही है नॉन करंट एसेट्स में ये हम बात करते हैं करंट एसेट्स यानी एसेट्स कन्वर्टेड इन कैश विद इन वन ईयर वो एसेट्स जो एक साल में कैश में कन्वर्ट होती है एसेट्स कन्वर्टेड इन कैश विद इन वन ईयर जो एक साल की लाइफ होती है वो करंट एसेट्स में कन्वर्ट होती है आपकी एसेट्स कन्वर्टेड इन कैश विद इन वन ईयर तो वो सारी एसेट जिसकी लाइफ केवल एक साल होती है उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स जिसकी लाइफ वन ईयर होती है लाइक हम बात करें हमारे पास स्टॉक है हमारे पास स्टॉक है तो इस स्टॉक को हम सेल करेंगे हमारे पास गुड्स पड़ा हुआ हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ इसको आप सेल करो इसको सेल करने में दो महीने तीन महीने चार महीने छः महीने में उस स्टॉक को सेल करने में क्या होगा आपको कैश मिल जाएगा तो ये जो भी स्टॉक बढ़ा है उसको टू मंथ थ्री मंथ फोर मंथ सिक्स मंथ में सेल करने से स्टॉक किस में कन्वर्ट होगा कैश में कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो गया करंट एसेट्स तो कन्वर्टेड इन कैश विद इन वन ईयर जो एक साल में कैश में कन्वर्ट होती है उसका हम क्या बोलते हैं करंट एसेट्स जैसे हम बात करें बैंक बैलेंस आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ हम उसको जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बैंक में जो पैसा पड़ा है हम जब भी उसको चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्टेड इन कैश विद इन वन ईयर एक साल में कैश में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे करंट एसेट्स 
तो दो चीज हो गई नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स जिसकी लाइफ लॉन्ग टर्म होती है वो नॉन करंट एसेट्स और जिसकी लाइफ वन ईयर होती है कन्वर्टेड इन कैश विद इन वन ईयर जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स स्टॉक पड़ा है जब चाहो आप इसको सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो बैंक बैलेंस जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये कन्वर्टेड इन कैश विद इन वन ईयर होने से ये करंट एसेट्स हो गया अब हम बात करें नॉन करंट एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग सबसे पहले हो गया फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स और फिर हम बात करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसको मैं समझाता हूं आपको फिक्स्ड एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे टेंजिबल टेंजिबल एसेट्स और सेकंड बोलेंगे इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स यानी जो एसेट बिजनेस में फिक्स्ड होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन होती है जो फिक्स्ड होती है वो किसमें आएगी फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में बोला कि एसेट्स हेल्ड बाय बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस हेल्ड बाय बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस लॉन्ग टाइम के लिए होती है नॉट विद द पर्पस टू रीसेल हम नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं वो एसेट जिसकी लाइफ क्या होती है लॉन्ग टर्म होती है नॉट विद द पर्पस टू रीसेल यानी हम लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करना चाहते हैं हमारा इंटेंशन उसको सेल करना नहीं होता हमारा इंटेंशन बेचना नहीं होता है जैसे आपने बिल्डिंग खरीदा मशीन खरीदा फर्नीचर परचेज किया क्यों बिल्डिंग मशीन फर्नीचर खरीदा कि हम उसको यूज में लेना चाहते हैं हम हमारे सेल करने के पर्पज से बेचने के हिसाब से नहीं खरीदा इसीलिए नॉन करंट एसेट्स के लैंग्वेज में आता है एसेट्स हेल्ड बाय बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल के सर वो सारी एसेट्स जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना चाहते हैं वापस सेल करने के पर्पस से वापस बेचने के हिसाब से हमने नहीं खरीदी थी अब इस नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट क्या रहा फिक्सड एसेट्स फिक्सड एसेट्स यानी जो फिक्स होती है बिल्डिंग हो गया मशीन हो गया फर्नीचर हो गया ये आपके लिए फिक्स टाइम के लिए पड़ी हुई इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं फिक्सड एसेट्स हो गया फिक्सड एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स की हम बात करेंगे दो एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस द कैन बी सीन एंड टच वो सारी एसेट्स जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिसको हम टच कर सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं वो किस में होता है टेंजिबल एसेट्स में बात करें जैसे बिल्डिंग मशीन फर्नीचर प्लांट ये वो सारी एसेट्स होती है जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल एस टेंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिसको आप देख सकते हो जिसको आप टच कर सकते हो वो सारी चीजें क्या होती है टेंजिबल इसकी लैंग्वेज होती है दो एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है द कैन बी सीन एंड टच जिसको हम देख सकते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या होती है टेंजिबल तो टेंजिबल एसेट्स की बात करो तो बिल्डिंग मशीन फर्नीचर प्लांट ये सारी कौन सी होती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स का सेकंड पार्ट कौन सा हो गया इनटेंजिबल एसेट्स यानी इसका अपोजिट हो गया वो एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं दो एसेट्स विच डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो वो क्या होती है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा गुडविल बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है बिजनेस की जो इमेज होती है उसको हम बोलते हैं गुडविल अब हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि यार इस बिजनेस की गुडविल अच्छी है इस बिजनेस के रेपुटेशन अच्छी इस बिजनेस की इमेज अच्छी है इस पर्सन की इमेज अच्छी है तो उसको हम क्या बोलते हैं गुडविल बोलते हैं बेटा तो ये गुडविल एक बिजनेस की रेपुटेशन होती है या बिजनेस की इमेज होती है जो गुडविल होती है बिजनेस की रेपुटेशन होती है बिजनेस की इमेज होती है तो ये क्या होती है असेट्स होते हैं कौन से असेट्स होते हैं इंटेंजिबल असेट्स क्योंकि गुडविल को बिजनेस के रेपुटेशन को इमेज को ना तो आप देख सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो और ना ही इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है तो दो असेट्स विच डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस द कैन नॉट बी सीन एंड टच जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं वो क्या होती है इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स तो हम लोग बात कर रहे थे कि नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसकी लाइफ लॉन्ग टर्म होती है विच हेल्ड बाई बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज 
नॉट विद द पर्पज टू रिसेल सर हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास रखना चाहते हैं हमारा इंटेंशन उसको बेचना नहीं है यूज में लेने के लिए खरीदा था इस नॉन करंट एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स की बात करो तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा बिल्डिंग मशीन फर्नीचर प्लांट टेंजिबल होती है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं वो होती है गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स उसी के बाद हम बात करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बच्चों इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हमारा सरप्लस फंड होता है जो हमारा पैसा होता है जिसको हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं जैसे आपके पास सरप्लस पैसा है पेरेंट्स के पास सरप्लस फंड है तो उन्होंने क्या कर दिया कुछ पैसा शेयर में लगा दिया कुछ पैसा किसी को लोन दे दिया कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया कुछ पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया कुछ पैसों की आपने एफ करवा दिया फिक्स डिपोजिट करवा दिया तो अगर इस पैसे को सरप्लस फंड को हम इन्वेस्ट कर देते हैं इस पैसे को हम कहीं अंगेज कर देते हैं आपने एक प्लॉट परचेज कर दिया प्रॉपर्टी खरीद ली आपने शेयर खरीद लिया आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है एक तो होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक होगा करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट एक साल से ज्यादा के लिए किया तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया बैंक में डिपोजिट किया फिक्स डिपोजिट कराया जो भी इन्वेस्टमेंट किया बट अगर ये इन्वेस्टमेंट हमने एक साल से ज्यादा के लिए किया तो वो क्या होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी एसेट्स होगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी और अगर ये इन्वेस्टमेंट केवल आपने एक साल के लिए किया तो वो क्या होगा करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मोर देन वन ईयर इज नॉन करंट एसेट्स अगर इन्वेस्टमेंट वन ईयर के लिए किया तो करंट एसेट्स होगी अब हम बात करते हैं एसेट्स के लिए प्रॉपर एसेट्स क्या समझना बेटा बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम बोलते हैं एसेट्स एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज ओन बाय बिजनेस इट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस एसेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स वो एसेट्स जो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रहती है और जिसको बेचना जिसको रीसेल करना हमारा टारगेट नहीं होता हमारा यूज में लेना उनका टारगेट हेल्ड बाय बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म Not with the purpose to resell. Long time के लिए अपने पास रखना उसको resell करना हमारा target नहीं है ऐसे का opposite current assets converted in cash within one year. जो एक साल में cash में convert होगी वो क्या होगा Current assets होती है जैसे stock हो गया short term investment हो गया bank balance हो गया जिसको हम एक साल में cash में convert कर सकते हैं वो हो गया current assets. Non current assets को दो part में divide करो fixed assets and non current investment. Fixed asset टेंजिबल एंड इनटेंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिसको हम देख सकते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं बिल्डिंग मशीन फर्नीचर प्लांट टेंजिबल एसेट्स दो एसेट्स विच डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता जिसको ना हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं वो इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता ना देख सकते और ना ही टच कर सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है बेटा नॉन करंट एसेट्स का सेकंड पार्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर हमने सरप्लस पैसा था एडिशनल पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट अगर आपने एक साल से ज्यादा के लिए किया तो नॉन करंट है और अगर ये इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए होगा तो हमारा क्या बनेगा करंट इन्वेस्टमेंट ये हमारा असेट्स नंबर अकाउंटिंग टर्म फोर कम्प्लीट हुआ असेट्स वाला अब मैं आपको अकाउंटिंग टर्म फिफ्थ से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में